Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Carla. How are you today? Fine, teacher. It's my day off. Oh, really? Yes. I thought you were not going to have day off. Yes. Uh, yes. <clears throat> How are you, teacher? I'm, I'm good. <laughs> trying to um to deal with all the situation but yeah well and uh, i haven't seen any news today so i don't know what's going on with that with that virus do you have any news yes but no sé cómo decir pero todo sigue igual Ah, oh, so it's only five. Yes, only five. Only five. Okay, so, well, I expect the situation doesn't get worse because I'm getting crazy with this quarantine. Yeah. <laughs> I think that all of us are getting crazy. And, well, yeah. It's a yes. very difficult situation. Uh, well, uh, what about you, Felipe? How are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Good, teacher. I, I didn't see you in class yesterday. No, teacher. I Why? Worked. You, ah, you worked. Yeah. Oh, yes. Okay. And today? Uh, Did you work today? No, uh, I I have este I am a doctor. And wow, I have three today, doctors in this group. <laughs> today, Amazing. Today uh, attended many patients. Really, but uh, different diseases or um, the flu. The flu. Ah, with flu, not coronavirus. <laughs> no. <laughs> okay. <laughs> okay. Be careful. Take care. <laughs> and what about you, Iris? How are you doing? Uh, good that I feel sad. Sad? Why? Yeah. What happened? La cuarentena. <laughs> yes, yes, I know it's difficult. What about homework with your kid? Que si tenga muchas tareas. Ajá. Ya, todos los libros me dieron, todos los libros y los cuadernos. Eh, que mm -hmm. los complemente. Yeah, it's, well. It's difficult because we are dealing with a very, very uh, difficult situation. We are stressed and we have to do homework with the kids, but well, yeah. anyway, hopefully this will end soon. Uh, what about you, Karen? How are you doing? Karen, how are you today? Fine. Fine. Did you work enjoy, today? Enjoy the give is um they have. They have. See? Yes? Yeah. You look tired today. <laughs> you look very tired. See. Uh yeah. Yeah. See. Yes. Did you check many patients today? Uh, no entendí, no entendí many patients. Muchos pacientes. Oh, no, no. Ha disminuido la consulta porque la gente está aguado su cuarentena, sí. Ha disminuido oh. esta semana. Ah, ok. Yeah. That's good. Okay. Okay. Oh, really? Where, Felipe? 
because of the flu, I, I, I guess. I, I don't know. <laughs> wow. <laughs> okay. Oh, well, I see almost everybody is here. It's only Missy Froyland and Danny. I hope that they get um, into the meeting soon. Well, uh, yesterday we started to practice the simple past. We focused on pronunciation. And today we're going to study a little bit of grammar about this topic. Uh, As so you know, well, when we are talking about a simple present, we use the simple present to talk about daily activities, uh, routines, what else? ¿Para qué más se usa el presente simple? Oh. Oh. Mm. Es solo para hacer contraste con lo que le voy a explicar. Uh, okay, so for example, you say, I go to work every day. Okay, eso es una actividad normal en su vida diaria, ¿verdad? I go to work every day. Yes? Yo voy al trabajo todos los días, sí. Uh -huh. Ahora, para hacer esa oración en negativa, ¿cómo lo hacemos en presente simple? Yeah, I go. No. I. I don't. I don't. Don't. I don't. Don't. Uh -huh. I don't go. I don't go oh, to work. To work every day. Every day. Okay. Ahora, si es tercera persona, digamos she. Doesn't. Empecemos afirmativo. ¿Cómo diríamos ella va al oh. trabajo todos los días? She goes to work. She goes to work. She goes to work. Every day. She goes to work. Every day. Every day. Every day. Ahora hagamos la negativa. She doesn't She doesn't go. She doesn't go. go. To work, work every day. Doesn't go to work every day. It doesn't go to work every day. Okay, esto es cuando estamos hablando en presente, ¿verdad? En presente, sí. bueno, habíamos dicho de que esto sufre un cambio acá en la tercera persona singular. Utilizamos auxiliar, son dos auxiliares, don't y doesn't dependiendo de la persona. Ahora, con lo que veíamos ayer en pasado, tenemos que conjugar ahora el verbo en pasado. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de go? Go. When. Went. Por ahí nos ayudó Jaime. Welcome, Jaime. No, puedo decir yo fui a trabajar ayer. Ay. I went to work. To work. After yesterday. The... Okay, yeah. I went to work yesterday. So ya conjugué go a pasado es went. Okay, ahora como yo digo no fui a trabajar ayer. I did it. I did. I, I didn't. Did to work yesterday. Okay, en este caso. Diré, I didn't, es lo que me preguntó Froilan ayer, pero veo que aún no se ha conectado. I didn't go to, me voy a dejar sorda, yesterday. Ok, I didn't, uy, ¿quién está silbando? I didn't go to work yesterday. Al igual que acá, el do. El don't, el doesn't, solo es un auxiliar que me indica tiempo presente, persona. El didn't también es un auxiliar, solo me indica eh, que estoy hablando en pasado. Y acá es más fácil, porque para hacer oraciones negativas vamos a usar didn't en todas las personas. 
Vamos a usar didn't para todos. Es el único auxiliar que vamos a utilizar y como vieron, el verbo ya no lo voy a conjugar porque tengo el auxiliar. Entonces ya el auxiliar me está indicando tiempo pasado, por lo que no necesito conjugar el verbo. ¿Ok? Uh -huh. eh, vamos a ver, hay dos tipos de verbos. ¿Cuáles son? Regular, regular. Regular, okay. regular. regular and irregular. ¿Qué significa regular? ¿Qué significa irregular? What does it have uh, modifications? Ok, ambos tienen modifications, ambos, los regulares y los irregulares tienen modificaciones. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Que los regulares siguen la regla y los irregulares no siguen la regla. Exacto, los regulares tienen reglas que se siguen, reglas de spelling. Los irregulares no siguen una regla. Entonces, ahorita vamos a comenzar con los regulares para ir a, a pasos, pasos regulares. Ok. Esto ya se los mandé, se los mandé antes de iniciar la clase. Ok. En el pasado simple, los verbos regulares. Ok. Uh, we use the past simple to talk about things that happened in the past. Start and finish in the past. Uh, we can use time expressions like, for example, yesterday, last week, last month, last year, a year ago, um, the day before, the day before yesterday. Um, the week before and you continue or you can use uh, in years in 2010 etc those are time expressions that you can use when you are talking about event in affirmative statement we usually uh, make a change in the verb most of them if they are regular we add ed right a la mayoría solo se les agrega it de para hacer el pasado. I played, he, she, it played, we, you, they played. Oh, no difference, only add it. Okay. Pero hay spelling rules, tenemos reglas. No es que a todos le pueda poner ed de y ya son pasado. No. Estas son las reglas que siguen los regulares. Ok, en el, a la mayoría solo se les agrega ed, como ven aquí, visit, en pasado, visited. Pero si ya el verbo termina en e, como por ejemplo, love, entonces solo le agrego la d. Ok. Si, eh, si termina en y. Y antes de la Y hay una vocal, como por ejemplo, enjoy, solo le agrego ed para hacerlo pasado. Enjoyed, por ejemplo. Pero si antes de la Y hay una consonante, entonces elimino la Y y la cambio por I latina y agrego ed. Started. One syllable verb. Ok. Si el verbo es de una sílaba y tiene este patrón que dice una vocal más consonante, doblamos la consonante y agregamos ed, la última consonante. Por ejemplo, stop. Llevamos consonante, vocal, consonante. Voy a duplicar la última consonante y agrego ed, stopped. That, that, right? Esto es... Solamente si es de una sílaba y hay estrés, ¿ok? Si hay una fuerza de voz, stop. Y que termine en este patrón, consonante, vocal, consonante, en la sílaba donde hay estrés. Entonces, en ese caso, sí se duplica la última consonante y se agrega ed. 
si es de dos sílabas con estrés en la segunda sílaba y como por ejemplo aquí, permit, el estrés está en la segunda sílaba, permit, entonces también sigue la regla y el patrón mismo, consonante, vocal, consonante, permitted, duplicando la T, commit, committed, ok. Esas son las spelling rules. Al momento que ustedes estén trabajando en la plataforma, tienen que tener en cuenta estas reglas para convertir los verbos a pasado. ¿Preguntas hasta acá? Yes, no, no questions. Ok. No, no questions. Ok, let's read this sentence. It says, Tom found. His best friend. In negative. Cuando vayan a hacer oraciones negativas en pasado simple, les decía, van a usar el auxiliar did not. En forma corta o contractada es didn't. Okay. Por ejemplo, I didn't play. Estoy hablando en pasado. Ya no conjugo el verbo. Acá no necesito ponerle la ED. ¿Por qué? Porque estoy usando el auxiliar que ya me indica tiempo pasado. Por lo tanto, no necesito conjugar el verbo. I didn't play. He, she, it didn't work. We, you, they didn't watch. Okay? Mm -hmm. Yes. Now, uh, For example, in this case, they didn't study for the math test. They studied for the history test. Como pueden ver, si están haciendo oración negativa, utilizan el auxiliar did not. Y el verbo no se conjuga. Ahora, si es una oración afirmativa, entonces sí conjugo el verbo a pasado. They studied for the history test. Okay. Ellos estudiaron. Ellos estudiaron para, ajá. Ellos no estudiaron. Ellos no estudiaron para examen de matemática. Ellos estudiaron para el examen de historia. Y es más fácil que el presente simple porque tiene menos reglas. Si se fijaron, es el mismo auxiliar, el did not, para... I, you, he, she, it, para todos. Es más sencillo. Uh, y acá también les explica cómo hacer las yes, no questions. Cuando son yes, no questions, el auxiliar va al principio, did, luego el sujeto. Igual, va a ser did para todas las personas. I, he, she, it, we, you, they, did. Okay. Primero el auxiliar luego el sujeto y luego el verbo en infinitivo. Igual no voy a conjugarlo. Casi siempre les pregunto, did you work today? ¿Trabajaron ahora? So, el did es solo el auxiliar para indicar pasado. Entonces, haciendo como un resumen, el verbo solo lo va a conjugar a pasado en oración afirmativa. Si es negativa, utilice el auxiliar didn't y no le haga cambio al verbo. Déjelo en infinitivo. Lo mismo en pregunta. Utilice did al principio, uh, luego el sujeto y el verbo se va en infinitivo sin conjugarlo. Ya no es necesario porque... Ok, it's a, did they visit London last year? Contestamos siempre utilizando el mismo auxiliar. Yes, they did. Y si fuera negativa, diríamos no, they did not. O no, they didn't. Uh, did Kate walk to school? Si se fijan, acá está el auxiliar. El verbo no se ha conjugado. Y en la respuesta siempre vamos a utilizar el auxiliar. Ok, dependiendo. Okay? Did o didn't. Did Kate walk to school? No, she didn't. Okay. No, she didn't. Yes, we're going to look at these pictures and make through sentences using the past simple. 
Let's follow this example. It says, they ask a question. Vamos a formular primero la pregunta. Did they ask a question? Yes, they did. They asked a question or not, they didn't, depending. Okay, let's see this example. It says, <clears throat> Emily visit the Coliseum in Rome. ¿Cómo sería la pregunta? Did Emily visit the Coliseum in Rome? Uh -huh. Did Emily visit the Coliseum in Rome? And the answer is? Yes. 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 Yes, yes. 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 she did. Yes. She visited it. Okay, they play football in the morning. She play football in the morning. Did they play football in the morning? No. No. Did they, they didn't. didn't. They didn't. They okay. play football in play. Uh -huh. play no, they basketball. didn't. They played basketball. We dance a lot last Saturday. We dance a lot Did we dance a lot last Saturday? Yes. Yes. We did. We did. Yes. Yes. We did. We danced a lot. A lot. A lot. Did Paul study hard? Did Paul study Yes. 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 Did Paul study hard? Yes. 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 Did Sarah stay in bed? In bed or late? late. Did Sarah stay in bed late? Yes. 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 She did. did. Yes, she did. She stayed in bed late. My cousin played the piano. Did my cousin play the piano? No. no. He didn't. He played the guitar. No. He didn't. He played the guitar. Did Henry smile at me? Did Henry smile at me? Did Henry smile at me? Yes. 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 Okay, so we end the practice and explanation. Ahora que ya, pues ya hay un poco de um, explicación sobre el tema, creo que serán capaces de desarrollar el siguiente ejercicio. Ok, esto es lo que tienen en la plataforma. Quedo por ahí, lo vamos a ver acá. Okay. Grandma. Page 93, exercise 3, grammar focus. Simple past statements, regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched TV. You didn't watch a movie. She stayed home. 
She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Stay, stayed, S T A Y E D. Watch, watched, W A T C H E D. Exercise, exercised, E X E R C I. S E D Study Studied S T U D I E D Shop Shopped S H O P P E D Ok, as you can see here, aquí solo tenemos las oraciones. So, en la primera parte, vamos a estar trabajando solo con oraciones. Las afirmativas en pasado simple, ya habíamos dicho que solo vamos a conjugar el verbo en pasado. En esta parte vamos a trabajar solo con regulares. Son los que a la mayoría les vamos a agregar ed, si es oración afirmativa. Si es negativa, solo vamos a agregar el auxiliar did not o didn't y el verbo se quedará en forma simple, infinitiva. Recordando las reglas de spelling, ok, stay uh, termina en y precedida de una vocal, por lo que solo se le agrega ed. Watch. Um, solo agregamos ed, exercise, a los que terminan en e, solo se les agrega d. Al, a los que terminan en y, precedido de una consonante, vamos a cambiar la y por y latina y agregar ed. Los que terminan, bueno, son de una sílaba o de dos, con estrés en la última y que terminen en este patrón. Consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ed. Ajá. Ok, ahora vamos a aplicarlo acá. En su cuaderno, que tienen ahí a la par. <ríe> ok, ah, van a practicar acá. It says, Tim is talking about his weekend. Complete the sentences. Vamos a completar conjugando el verbo en pasado. Si es negativa, aparecerá not. Para indicar que lo va a hacer negativo. Acuérdese que va a utilizar el auxiliar did not or didn't. Y el verbo se quedará en forma simple. Vamos a poner en práctica acá. Si gustan, solo hagan las respuestas y ya luego chequeamos.
<clears throat> I used it. I used. I used. Have you finished? Yes. Okay, we're going to check your answers. I hope that you're ready. Mm -hmm. okay. I'm going to show the answers. Okay, there you have the answers. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home and watched TV. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music, and in the evening, he invited some friends. He invited some friends over, and we cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study. I just walked to the mall and shopped. Yes. Were your answers correct? Yes. Yes, teacher. Yes. yes, solo positive. Yes. Uh, yes. La negativa me equivoqué. Eh, ¿Qué pasó en las negativas? No, no. no. El, el auxiliar no se lo puse bien. Mm, ¿Cómo? ¿No puso bien el auxiliar o el verbo? El auxiliar, me equivoqué. No lo puso no. Ajá. Ah, ajá, tenía que poner sí. did y not. Ajá. Sí. Ay. Ok, Ay. ¿any other? No. ¿Alguien más? Todas le salieron buenas, solo fue con el auxiliar. En mi caso sí, solo fue con el auxiliar. Ok. Ahora hay que recordar que es did not. Para hacer oraciones negativas en pasado, did not. Ahorita lo estoy corrigiendo. Ajá, y el verbo se queda normal, ya no se traslada, no, no se conjuga, ok. All right. Well, yesterday, um, we're going to continue with this part. Okay. Vamos a hacer estas oraciones a form, um, vamos a hacerlas acerca de nosotros mismos. Yesterday, I, por ejemplo, en mi caso, quiero ver, vi televisión. Sí. No. Por la cuarentena. <laughs> Por la cuarentena, creo que todos van a poner la afirmativa. Yesterday I watched TV. I watched. TV. Yes, I watched. <laughs> Igual, <laughs> last night I stayed <laughs> home. No, son afirmativas. No, no. Creo que alguien las, por ahí dijo que había estado sí. solo dormido. Así es que ahí bueno. tendría que ser yeah. last week. I didn't clean the house. Sí. Sí, sí porque no he salido a comprar ropa tampoco. Ajá, entonces ahí sería I didn't shop for clothes. For clothes. Ajá. Y tampoco I didn't last day. I didn't visit. I didn't visit. 
a different country. Yes. Okay, finished? Yes. Finished. Okay, uh, Felipe, can you read your sentences, please? Number one, yesterday I watched TV. Okay. Number two, last night I didn't stay home. Oh, okay. Number, number three, last week uh, I, I cleaned the house. Okay. Oh. Wow. <laughs> <laughs> no, no, number four, last month, I didn't shop for clothes. clothes. Uh, and number five, last year, I didn't visit a different country. All right, excellent job. Thank you so much. Uh, what about you, Karen? Uh, yes. Um, yesterday, I watch uh, TV. Watch TV. Watch. Okay, watch. yeah. Watched. Watch. Uh, watch. Last night, I home. I stay stayed at home. Stay home. Stay the home. Mm -hmm. Stay the home. Last week, I clean the house. the house. Okay. Every day. Last month, I didn't. Shop for clocks. Last, Last year, year, I, I uh, didn't, didn't visit a different country. Mm -mm. Okay, thank you so much, Karen. Very good. Um, Ronald, can you share your sentences? Yes, and um, yesterday I watched TV. Uh, number two. Last night I stayed at home. Number three, last last week I I cleaned the house every day. Last month I shopped for clothes. Oh. Shopped for clothes. Shopped. Mm -hmm. Shop for clothes. Okay. In number five. Last year, I visit a different country. I visit? Visited. I visit, visited a different country. Ajá, uh -huh. si esa afirmativa le va a agregar ed, ¿verdad? Y se va a pronunciar con ed. I visited a different country. Okay, very good. Um, now well, let's say shop. 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 Shopped. Esa es la que la pronunciación final es T sound. Shopped. Ok. Um, Carla. Yesterday I watched TV. Last okay. night I stayed home. Last weekend didn't clean the house. Last month, I didn't shop for clothes. Last year, I didn't visit a different country. Excellent, Carla. Thank you so much. Danny? No, no puedo. Yes, you can do it. I can't. No. Okay, Jaime. <laughs> Thank you, teacher. Ah, ya yeah, sé Thank qué you. pasa. <laughs> okay, Jaime. Yesterday I watched TV. Last night I stay at home. Last week I cleaned the house. Last month I didn't shop for clothes. Last year I visited a different country. All right, thank you so much. Good job, Patricia. Yesterday I watched TV. Last night I 
stayed home. Stayed. Last week I cleaned. Last four clothes. Last year I visited. Conflict. Okay, thank you so much. Good job, Victor. Hi, teacher. Hi, can you share your sentences, please? Okay. Yesterday, I watched TV. Last night, I stayed home. Um, last week, I cleaned the house. Last month, I shop for clothes. Clothes. Okay, you shopped for clothes. Shop for clothes. Yes. Last year, I visit a different country. Okay, visited. Visited. Right. Visited. Visited. Okay, thank you so okay. much. Abigail. Hello. Hello, can you share your sentences, please? Yesterday I watched TV. Last night I stayed home. Last week I cleaned the house. Last month I chopped for clothes. Last year, I visited a different country. Okay, good. Visited. Uh, who's missing? Iris. Uh, hello? Yesterday, yes. I watched TV. Last night, I stay home. Last weekend, I cleaned the house. Last Let's mom and did shop of clothes. Last year I did visit different countries. Okay, thank you so much. Good job. Who's missing? ¿Quién me falta? Nadie, ¿verdad? No, no, no. no. Solo Dani que no quiso. Okay. Sorry, I did what? No le comprendí. Alguien está viendo televisión por ahí. Ok, as is listen and practice, vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos ayer, la pronunciación, los tres diferentes sonidos. Para eso, vamos a dibujar este cartelito que está acá en el cuaderno. Ok, as is este. Listen and practice, notice the pronunciation of it. Um, copien este cartel así como está aquí, con los tres diferentes pronunciaciones de ED, más los dos ejemplos bajo cada uno. Y luego estas palabras que están aquí, vamos a hacer un ejercicio de listening en el que ustedes los van a ubicar en la columna correcta, de acuerdo a al sonido, pronunciación.
Ready? Yes. Yes. Okay. We can listen. Vamos a escuchar y ahí van a notar ustedes lo que estuvimos practicando ayer, las tres diferentes pronunciaciones. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, solo a, a escuchar, a afinar el oído un poco. Page 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of ed. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay, let's listen one more time. Page 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in Id. Invited. Visited. Okay, uh, now let's listen to the next one. Vamos a escuchar la pronunciación de estos verbos que están acá y ustedes lo van a colocar bajo el sonido correcto, ¿ok? Uh -huh. Ready and play the audio. Okay. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked, exercised, listened, needed, shopped, Waited. Did you finish? Raise too fast. Lo voy a poner otra vez y lo voy a pausar un ratito cada palabra. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Okay, I'll play it one more time. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Ready to check your answers? Yes. Okay, I'll show you the answers. Okay, there you go. We have here cooked and shot. Yes. Then we have exercised, listened, needed, waited. Were your answers correct? Yes. Okay, great. Mm -hmm. All of you got the correct answers? No. All correct? Yes. Me? Yes. Okay, excellent. 
So, um, I think uh, if you have any question, tienen alguna pregunta sobre el tema o, o estamos bien, está claro? Yo sigo dudando mucho sobre la pronunciación. No. Ah, con la Siento pronunciación. Siento que no lo puedo pronunciar. Uh -huh. Ah, ok. But this is practice. Es, es práctica y este, veamos el cartelito que les mandé ayer. Y voy a conseguir más ejercicios de pronunciación porque esto sí es, es importante. ¿Okay? Mañana vamos a hacer un poquito más de pronunciación y vamos a ver preguntas. Vamos a ejercitar oraciones también. De todos modos, vamos súper bien con el tiempo. Entonces me puedo detener un poco más en este tema que es pues, de más práctica. ¿Okay? Y creo que la mayoría es primera vez que ven el Simple Pass, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Yes. Well, uh, so, entonces anoto aquí para mañana más pronunciación. <laughs> okay. And that's it. So, affirmative and negative statements. Ya pueden hacer esos ejercicios en la plataforma. Acuérdense que esta es parte ya de la sección 4. Okay. Así es que a ejercitarle y pueden repasar también, ver una vez más el video, el que vimos ayer. Les mandé el link. So you can continue practicing at home. And see you tomorrow. Good night. Okay, good sleep night. well. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.